Auglýsinga greiðslu til erlendra miðla námu 9,5 miljardi króna í fyrra og hafa snaraukist. Ekkert bólar á aðgerðum til að skattleggja erlenda netrisa sem voru bóða fyrir fimm árum. Að minnsta kosti 68 fórust þegar farþega flugvil skall til jarðar í aðflugi að flugvilli í Nepal í morgun. Engin hefur fundist á lífi í flaki vélarinnar. Tilkomu mikil ís stífla hefur myndast í Ölfusá sem veldur því að yfirborð árinnar hefur hækkað umtalsvert. Almannavarnir fylgjast vel með en ekki er talinn hætt á ferðum nema það slakni á frostinu. Bráðaþjónustuna á landsbyggðinni batnaði mikið ef tillugur í nýrri skýslu yrði að veruleika, segir fórstjóri sjúkrahúsins og akkuðreiri. Sjúkrahúsið sé vel í stakkbúið til að sinna fjarlækningum. Það yrði tómlegt án snæfils jökuls að sögn heimamanna ef framheldur sem horfir. Hverfa allir íslenskir jöklar nema vatnajökull á innan við 200 árum. Gott kvöld, það er brýnt að koma sem fyrst á skattlagning og úlýsingartekjur fyrirtækja eins og Facebook og Google, segir menningar og viðskiptar á þeirra, en vill ekki fullir það að það gerist á þessu ári. Lengi hefur verið reynt að ná utan um skattlagning og erlendra netmiðla hér á landi, miðla eins og Facebook og Google, en það taka þeir stóra sneið af auglýsingakökunni en borga hins var enga skatta hér. Þetta heggur eðlimál sem samkvæmt skarði rekstur íslenskar fjölmiðla sem og ríkisjóðs. Mentamálaráðþara bóðaði til fréttamannafundar í september 2018 þar sem fjalla verðum aðgerði til að styrkja íslenska fjölmiðla með því að minka umsvif rúf á auglýsingamarkaði og koma böndum á erlenda miðla. Þess vegna erum við einmitt að leggja til að það verði samræmd skattlegning er varðar innlenda og erlenda netmiðla vegna þess að mikið af þessu er að fara, þessar auglýsingatekjur er að fara af landi brott og það er ekki bara við sem stöndum framið fyrir þessa áskorun heldur öll önnur ríkin í kringum okkur og þau eru líka að taka á þessu. Já, málið er þannig stætt að við fórum með þetta í stuðning, sérstaka rekstrar stuðning við einkar reknar fjölmiðla og það var mjög mikilvægt að við ákvæm að fara í þær aðgerð Það sem við erum að skoða núna, það er auðvitað þetta skattalega umhverfi fjölmiðla og taka með á því sem er að gerast erlendis. En eins og ég sagði 2018, þá sagði ég tíminni núna til þess að fara í þetta og við erum að vinna samkvæmt þessari áallun. Ég erum að sjá skiptingu auglýsingafjár milli innlendra og erlendra miðla. Árunu 2013 bættu erlendu miðlarnir verulega við sig á kostna innlendra og hefur sú þróun haldið áfram. Til að mynda árið 2021, þegar hagur vænkaðist eftir COVID árið 2020, jökust tekjur innlendra um 14% en erlendra um 34%. Hér má svo sjá þróun auglýsingagreislan til erlendra fyrirtækja frá 2009, fara úr 369 miljónum í næri 9,5 miljarða árið 2021. Greiðslur fyrir auglýsingar með kreditkortum eru vegna smærri fyrirtækja eða auglýsinga og þar eru miðlaðin eins og Facebook og Google fyrir þeirra miklir. Þeir hafa aukið sinn þátt verulega upp í 95% árið 2021 og engir skattar greitir hérlendis. Þar sem vandinn er alþjóðlegur hafa stjórnvöldun eða lausn á því hvernig hægt er að skattleggja þessa tekjur með fleiri ríkjum innan OECD. Þannig að ég bynd enn vonum við að við náum utan um þetta vegna þess að hér eru margir aðlar innaland sem að treysta einfallega á að þeir geti notið sangjadrar samkeppni stöðu gagvart þessum alþjóðlegur rísum. Menningar og viðskiptar á þeirra segir afa brynta máli leysist, en treysti sér ekki til að fullir að lögjum um skattlagninguna líki fyrir á þessu ári. Já, það er mjög erfitt að segja um það. Ég vonaði stið þess að það kemur árið 2019 og svo líka árinu setna og þá auðvitað kom COVID og allt þetta og flest stjórnöld og einglína á það. En mér finnst eins og það sé meiri skilningur á því að þetta þurfa að gerast frekar ratt. Mannskæðasta flugslís í Nepal í 30 ár varð í morgun þegar farþegaflugvel með 72 innanbors hrapaði í aðflugi í borginni Pokhara. Rannsóknarnefnd hefur við skipu til að komast á orsökum slísins. Vélin var á leið frá Kathmandu til Pokhara sem er tæplega hálftíma langt flug. Um borð voru 68 farþegar og fjóra manna áhöfn. Vélin var í aðflugi að flugvöllinum í Pokhara þegar hún sveiði skyndilega til vinstri og skall ofan í gil. 
Hér í Nóbjörguna sveitir hófu strax aðgerðir. Óstað þestar frekknir bárust af að einhverjir hefði verið fluttir á sjúkrahús á lífi. Síðar staðfesti lögregla að engin hefði enn verið fundin á lífi og aðeins lík hefði verið flutt á sjúkrahúsinn. Fjögra er enn saknað og hefur leita að þeim verið frestað til morguns. Margir aðstandendur farþega byggðu frekna af afdrifum ástvinna sinna á flugvellinum í Kaffmandú og fengu flestir slæmar fréttir. 15 þeirra sem voru um borð í vélinni voru útlendingar, þar að 5 indverjar og 4 rússar, 1 íri og 1 frakki voru líka um borð. Ríkistjórnin hefur skipað sérstaka rannsóknanend vegna slýsins. Flugslýs hafa verið tíð í Nepal. Nepalar þykja ekki sinna viðhaldi og þjálfun með fullnægjandi hætti og hefur Evrópusambandið með alana spannað flugvélum frá Nepal að fljúga um Evrópska loftelgi af öryggisástæðum. Þetta flugslýs er þó það mannskeðasta í landinu frá árinu 1992, þegar 167 fórust í flugi frá Pakistan til Kathmandu. Fórstjóri sjúkrahúsins á Akureyri segir að með því að nýta sjúkraflutningamenn enn betur sé hægt að koma í vegg fyrir ótímabæra flutninga á bráðamóttöku. Þetta er ein af tillugum í skýslu sem heilbriðisráðþæra kynnti fyrir helgi. Ég ber bara mikla vantinga til þessa verkefna sem að út úr þessari skýslu koma og held þetta verið bara mjög jákvætt fyrir allt samfélagið heild og bæði landsbyðan sem á höfuburgarsæði. Tæplega 50 manna hópur vann að skýslunu og leikur til 39 tillugur. Margar þeirra að snúa því hvernig draga meigur álægi á bráðaþjónustuna og jafnvel beina fólk í annað sé þess kostur. Hildigunu segir að mentun og þekking þeirra sem sinna sjúkraflutningum og bráðaþjónustu sé alltaf að aukast. Fleiri komið á þjónustunni, svo sem hjúkrunafræðingar og bráðatæknar. Ég held líka eins og framkemur hann í skýslunni að nýta betur sjúkraflutningamenn til dæmis þess að fara heim til fólks. Það getur haft mikil áhrif á komur og bráðamóttöku, að halda til dæmis bara öldruðin lengur heima og komið veg fyrir ótíma bara flutning á bráðamóttökunni. Ég held að þessi mjög jákvætt. Mönnun í helbriðiskerfinu hefur lengi verið vandamál. Í skýslunni er lagt til að viðmið verði sett um þörfina og þá sé mikilvægt að auðvelda helbriðistarsfólki utan Evróska efnaðarsvæðisins að fór starfslefi hér á landi. Það er náttúrulega mjög gott. Ég hef af því tölur að reynslu að ráða erlend vinnafl utan ES og það er og hefur verið flókið. Þannig ef eitthvað er hægt að einfalda það kerfi þá er það náttúrulega bara gríðalega jákvætt. Fórstjórinn fagnar tillögum um fjarskiptalækni sem getur gefið heilsugjæslum í drefbýli ráð við sjúkrarflutninga. Þar sjáum við sjúkrarflutninga að hverju geta komið mjög sterkt inn út frá okkar reynslu tengt bráðna sjúkrarflutninu sem við höfum núna til umlega 20 ára, 25 ára og svo náttúrulega bara við erum með bara góðan hópa bráðalækni á sjúkrarflutninu og þar held ég og horfum við hef vandingar til þess að við komum mjög sterkt inn í þá vinnu. Byðlistar eftir þjónustu í danska helbyðiskerfin hafa lengst þrátt fyrir aukið fjármagn. Ástæðan er skostur á hjúgrunarfræðingum. Helbyðisráðþara Danmerkur býst ekki við að ástandi lægist á næstunni. Eins og víða annarstaðar var helbyðiskerfið í Danmörku undir miklu álægi þegar heimsfaraldurinn geisaði. Innan ríkis og helbyðisráðuneyti hafa nú gert útekt á dönsku helbyðiskerfi og niðurstaðan er slæm. Frá því fyrir heimsfaraldur hefur byðtími eftir meðferð lengst úr rúmlega 30 dögum í 46 daga og á aðeins eftir að lengjast. 85.000 danir býða nú eftir meðferð á sjúkrahúsi og þetta hefur gest þrátt fyrir aukið fjármagn til helbriðiskerfisins. Þetta er alvorlegt og þetta kemur til nú og kreifa við setja inn með bræð vifta initiativa fyrir að við kemur begynna og fyrir afvikla vendilistar reelt og ekki bara lifa með status quo fyrir því allt fyrir mange patientar er parkeret lige nú på allt fyrir lange vendilistar sem við ekki kan vera bekendt. Aðal ástæðan fyrir þessu er skortur á hjúkunafræðingum sem hefur leitt til þess að mörg sjúkrarúm eru ónýtt. Öðrum helbriðistarfsmönnum hefur þó fjölgað þar á með að læknum. En að auki er líka þrýstingur á bráðamótokur að taka við fleiri sjúklingum. Ríkistjórnin hefur ákveðið að bregðast við. Og derfor innleiðum við í dag forhandlingarna með regionarna om en toårig akutpakke, hvor vi kan få sett inn med en lang række initiativer med henblik på, at vi overfor patienter nu også kan stille i udsigt af ventelisterne. Í þessa áætlun á að setja jafnverði 2 milliarder danskra króna, rífulega 40 milliarder íslenskra króna. En þetta þýðir jafnfram að ástandir batnar ekki alveg á næstunni. Og jeg forventer nok desværre, at vi kommer til at se ind i en periode, hvor de erfarede ventetider kommer til at stige fortsat, inden at vi så forhåbentlig kan se ind i, at vi også kan få nedbragt ventetiderne. Neyðarástandi hefur verið líst yfir í Kaliforniu, en þar hefur verið nálunast stanslaust óviður frá því um jólin. 
Ástandið er farið að versna sunnan San Francisco þar sem búist er við miklum flóðum. Kalifornía hefur fengið sinn skerf af óveðri undarfarnar þrjár vikur. Síðustu dagana hafa verið mikil flóð einkum í nágreinni við San Francisco. Ofan á það bætast miklir vindar sem hafa ásakað stórfeldar skemmdir. Nýtján hafa látist í veðrinu. Þetta er ekki búið enn. Flóða viðvörunin núna nær til 26 miljóna manna. Tugir þúsunda þurfa að flýja heimili sín. Nú er búist við mestu hættunni á og við Monterey skagans sunnan San Francisco flóans, en þar hefur þegar flætt mikið. Salína sá enn er farin að flæða yfir bakka sína. Þar eru 8000 hektara ræktarlands í hættu, en það kaldt hennislega er að miklir þurkar hafa verið þar undan farin ár. The reality is this is just the eighth of what we anticipate will be nine atmospheric rivers. Uh, we're not done. Uh, and I know there's a point comes in any, you know, challenging time where people are fatigued. Uh, I'm very mindful. Bandaríkja fórseti hefur lýst yfir neyðarástandi sem því þeirra allríki stofnanir geta aðstóðað fólk á staðnum. Búist er við að þetta veður standi fram á þriðjudag. Þannig var róla og textanum hjá okkur því miður, það sem að Björgunarsveitamaður sagði þarna er að þetta væri áttundi úrhellis farvegurinn af nýju sem að búist væri við. Þetta væri ekki búið og hann sagði, ég veit einnig að það kemur að því að á erfiðum tímum að fólk örmagnist, já, ég veit það því. Þeir eru að við ímislegt að glíma þarna í Kaliforníu, Hrafn Guðmundsson, verkfræðingur, nei, veðurfræðingur, hvað hérna, hvað veldur þessu langa óviðustímabili þarna? Það tengist þessum úrhellisfarvegi eða vansku atmosferi grifur sem að myndast og aðstæður eru núna fyrir hendi að þessi farvegur að straumur af mjög rökul ofti sem á uppröðum sinn landsöður í við miðbaug eða í hittabeltisvæðum í Kyrahafinu og þetta dælist þá þarna yfir og gerist annars lægið á bleita tímbilinu í Kaliforníu í veturinn. En þetta er óvinnu öflugur straumur og þegar þetta loft og ragglóf fyrir yfir landið þarna og yfir fjöllina þá bara er úrhelli alveg dögum saman. Og þarna hafa verið, þarna hafa verið þurkar árum saman? Já, og þetta hjálpar heilmikið til að laga það ástandin en menn telja að það endi ekki þetta tímabil þurka sem er búið að vara í einhverju áratugi, eða tvo áratugi held ég. Örstuð sem verið hér heima, það er hörsku frost og búist við hörsku frosti áfram. Já, því miður, það er kannski aðeins dregur úr frosti á morgun með það sem er í dag en síðan herðir aftur á frostinu á miðvikudaginn og fimmtudag nei, miðvikudaginn en síðan er nú von á einhverju hláku svona í lok vikunar gætum sér rauða tölur kannski á öllu landunum fyrst Takk fyrir það og sjálfsögð nánar eins og mennjulega á eftir fréttum og íþróttum einn af afleiðislingum frostsins er að óvinnilega ístýpla hefur myndast í Ölfursá og veldur því að áin flæðir yfir bakka sína. Almannavarnir vaktasvæði, bóndi óttast afleiðingarnar eða hlýnar skyndilega. Langvarandi frostorkur hafa skapað óvinnilegar aðstæður í Ölfursá. Vestan við efri laugardæla eigu hefur myndast afar til komið mikil ístýpla sem myndar lítið lón fyrir ofan. Vatnið rennur bæði yfir og undir hana og niður lítinn klakafoss sem orðið hefur til í frostinu. Stíplan hefur vakið aðtiklu bæjarbúa og lögðu margi leysina þangað í dag til að berja hana augum. En engin þeirra, sem fréttast og var rætti við í dag, hvað smuna eftir að þetta hafi gerst áður. Stíplan mynda fyrirstöðum svo vatnið hefur hækkað mjög fyrir ofan hana og er farið að flæða yfir árbakkan austamegin. Það virðist vera að hérna, hér er bara, er ávinnir hún að vera að lyfta ísnum upp og hún er að flæða hér fyrir ofan efri laugatalegið sem að ég veit ekki til að hafa gerst áður, flóð í ánni hafa yfirleitt tengst leysingum en ekki frosti, þannig að þetta er alveg nýr veruleiki sem við hérna erum að horfa á hérna. Vatn hefur flætt langleiðinu upp að búrhólum selfosveitna við Ósabotna. Fyrir einhverjum dögum byrjaði áin að flæða yfir veginn sem liggur í áttina að búrhólunum hérna. Það er nú allt og er gaðfreðið en meðfram veginum heldur ísinn áfram að lyftast Undir honum sittlar vatn og það er engilega að segja til um hversu lengi hann ísinn heldur áfram að hækka. Sjálf bórhólu húsin eru ekki í hættum og starfsemin raskast ekki 
en erfitt gæti verið að komast þangað ef eitthvað bilar. Haraldur áallar að áinn eða öllu heldur ísbreiðan hafi hækkað um einn til einn og hálfan metra. Með þessu við sjáum ísinn, við vitum ekki hvað er hérna undir og það sem að myndi svona spyrja sér sko hvað gerist þegar að þessi stífla við eigjuna brestur sko. Hvernig gerist það og er einhver hætt á ferðum sko. Það er sem að ég myndi segja að verið stóra spurningin. Almannavartir fylgjast grann með stíflunni og Björgunarsveitir mynduðu hann í dag. Einnig er fylgst með fleiri á mý uppsveitum Suðurlands. Ottur Árnason, lögruglustjóri á Suðurlandi, hvaðast í samtali við fréttastofu í dag ekki hafa teljandi áhugir á stíflunni þar sem þrýstingur á hana væri lítill. Það gæti hins vegar breyst ef það gerði Asa Láku. Ekki eru líkur á því næstu daga því áfram er spáð frostarkum. En það gæti dregið til tíðinda í lokvikunar þegar spáð er að hiti fari vel yfir frostmark með umtalsverðri úrkomu. Minst 25 létust þegar að eldflugu Rússa lendi á nýju hæða fjölbýlisús í Dnipro í gær. Björgunarstörf hafa staðið sleitulust yfir frá því síðdegis í gær og hefur tekist að ná 15 máns á lífi úr rústunum. Rúmlega 40 er hins vegar eins saknað og vonin um að fleiri finnist á lífi er orðin veik. Við við 70 særðust í árásinni. Allt hefur verið með kyrrum kjörum í Úkraini í dag. Vladimir Putin, fórsetið Rússlands, sagði á blaðamannafundi í dag að hörnaraðgerði þeirra gengju samkvæmt áætlun. Stríðið í Úkraini kennir okkur að allir hlekkir í varnarkeðju Hverslands þurfa að vera tröstir, segir ráðfer almannavarna í Svíþjóð. Hann segir að innrás Rússa í Úkraini hafi þétt raðir Norðurlandaþjóðana. Hjálparsamtökum allan heim hafa beint sjónum sínum sérstaklega Úkraini síðustu mánuði vegna afleðinga stríðsátakana. Talið er að um 8 milónir Úkraini vann að hefur flúið og fleiri hugsi sér til hreyfings þegar líður á veturinn. Þessi lest flutti slasaða og aldraða frá borginni í Dnipro til líf í vikunni en fjöldi fólks hefur komið spurt með þessum hætti síðan í haust. Norðurlöndin hafa öll stutt Úkrænu dyggilega í gegnum alþjóðastofnanir. Haga samstarfi er samstarf Norðurlanda um almannavartir sem var stofna 2009. Ríkin skiptast á formennsku og svíjar tóku við af Íslendingum fyrir áramót. I would say that the Nordic countries is in a geopolitical context uh, one family and we need to have a, a, a common ground and a way to exchange ideas but also uh, have, a, have a cooperation and that, that is what the Haga Corporation stands for within crisis preparedness and, and civil defense. Bólinn segir að stríðið í Úkraínu hafi fjett raðir norrætna stjórnmálamanna. Það eflu öryggi almennings að auka og styrkja samstarf á Norðurlöndum um almannavarnir. Because what the war is, the war in Ukraine is showing us is that every link in the defense of a country needs to be as strong as it can be. Já, enn á nýja þá er eitthvað að í textakerfinu okkar og þurfur alltaf því að segja það að það sem var sagt þarna í fyrsti þessari frétt í lestin í Úkraínu, þar var kona sem sagði að þetta væri áttúrasta og fyrsta ferðin okkar og til þess að hefði þið flutt 2600 sjúklinga og sá sænski sagði á ennsku að hann teldi að Norðurlöndin síðu ein fjölskylda í alþjóðlegu samhengi og við þyrftum að eiga samhengilega verðdóng til þess að skiptast á hugmyndum og hafa með okkur samstarf um það að snúist haka samstarfi. Svo datt textin inn þarna þegar að þetta var komið og við treystum því að þeir sem að ekki skildu geta hafi þá geta lesið þann texta. En að öðrum, talskona stígamóta varar við þeirri hugmynd að afnema bann við dreifing og söli á klámi líkt og frumvart þingmanna pýrata gerir á fyrir. Hún segir ekki sé hægt að samþykki að dreifing á efni sem þrýfist á mansali og kynferðis á vofbeldi verði gert löglegt. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi í haust og er nú til umfjöllunar í allsherjar og mentamálanefnd. Í frumvarpinu er lagt til að bann við byrtingu, dreifingu og sölu og klámi verði afnumið. Ardís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttin þingmaður Pírata er flutningsmaður frumvarpsins. Hún segir að nú gildandi löggjöf sé úrelt og taki ekki tillit til þeirra viðhórsbreytinga sem hafa orðið í samfélaginu á undanförnum áratugum. 
Tæknibreytingar hafi svo leitt til þess að aðgengið að klámi sé orðið meira en nokkur sinni fyrr, þrátt fyrir bannið. Því þurfa nálgast málið með öðrum hætti. Að banna klám út af fyrir sig er ekki lausn á neinum vandamáli. Það er ekki, það við sjáum það, það leysir ekki vandaðir varðar kynferðslegt ábildi. Það leysir ekki vandaðir snýra aðgengi barna og annara að klám efni. Allsherjar og mentamálanefnd hafa borist nýju umsagnir vegna málsins, þar á meðal frá stígamótum. Samtökin segja að núverandi löggjöf náði illa utan um stafræna dreifingu á klámi, hins vegar leggjast þau alfæri gegn því að bannið verði afnumið. En síðan þurfum við líka að þetta líta til þess hvernig klámi framleitt og það þrýfst á mansali og það þrýfst á kynferðisofabildi og við getum einhvern veginn ekki samþykkt það að það sé efni sem eigi að vera í dreifingu án allra hamla. Og ég held að við ættum einmitt að líta á klám sem stóra ógn við líðhelsu í staðinn fyrir að líta á það sem einhvers konar framfæraskrifi kynferðilsi sem það er alls ekki. Snæfellingar sjá greinileg merki um að Snæfells jökull sé farin að hopa hratt. Búist er við að flestir jökla landsins verði hornir á innan við 200 árum. Í nýrri rannsókn sem byrtvar í vísinda tímaritinu Sæjen spendir allt til þessa með áframhaldandi lofslagsbreytingum eigum tveir þriðju jökla heims eftir að bráðna fyrir næstu aldamót. Og að innan tvekja alda verði vatnajökull einn eftir íslenskra jökla. Líkt og kollegar sínir hefur Snæfilsjökull látið á sjá í setni tíð og óttast vísindamenn að hann eigi einungis fáeina áratugi eftir. Hann hefur minkað um helming á einni öld og að sumrinu glittir í klettatoppa sem ekki sáust áður. Undarfærin ár í raun og veru þá sér maður mjög greinileg ummerki og það er farið að hann er mjög mælalegt hvað hann er að minka mikið. Bróðurpartur þeirra sem búa á vestanverðu landinu þekkja á sjónu Snæfilsjökuls náið. En hann er órjúfanlegur hluti af hverstagslífi samfélagsins sem undir honum býr. Ég segi fyrir mig að oftast nær byrja maður því að mótnana þegar að kikja á jökulinn og sjá hvaða veður er í vændum þann daginn. Jöklinum bregður fyrir í fjölda sagna. Þar á með að lindardómum Snæfilsjökuls eftir sjúlsvörn og kristni haldi undir jökli eftir Nóbelsverlunarskaldið. Báruður Snæfilsásar þá talin hafa gert sig heimakomin í jöklinum og jafnvel talin eiga hluti í orkunni sem er sögð streyma frá honum. En það er á mörgum svæðum hérna, norðanvert og sunnanvert við jökulinn að maður finnur til sérstaklega veljöðnar og þá er það kannski þessi Þetta sem að kallað er orkustreymi frá jöklunum, hvort að þetta svið hverfur, þegar jökullinn hverfur, það þekki maður ekki. Í kristni haldi undir jökli lýsir personan umbi á sjónu jökulsins. Eins og undirlitaður drapa í skýrslunni hér að framan, þá fórklárast jökullinn á vissum tímum dags í sérstakri byrtu og stendur í gullbjarma með stóru geislamagni og allt verður auðvirðilegt nema hann. Það var í svolítið tómleiki að hafa ekki þessa ásynda, þessa sína á landinu. Og já, maður myndi óska þeim sem að væri hér í framtíðinni að þeim myndi njóta þessar sínar sem við höfum núna. Þetta sem Pálsdóttir segir okkur frá því helst að í þóttafréttum kvöldsins. Strákarnir okkar voru lengi að sopna eftir svekkjandi tap fyrir ungverjum máháum karla í handbolta í gerkvöldi. 4.50 í nótt, 4.5 með eitthvað, 3.4 leiti. Svo virðist sem refsa í Portugölum fyrir að svindla á mótinu í leiknum gegn Íslandi. Byggarmeistarar voru kringdir í gær, stórleikir spilaðar í enska boltanum og fleira í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Helstu frétti kvöldsins, auglýsinga greiðslu til erlendra miðla námu 9,5 miljardi króna í fyrir að hafa snaraukist. Ekkert bólar á aðgerðum til að skattleggja erlenda netrísa sem voru búðar fyrir fimm árum. Að minnsta kosti 68 fóruð þegar farþega flugvöld skattlið jarðar í aðflugi að flugvöldi í Nepali í morgun. Enginn hefur fundist á lífi í flaki vélarinnar. Tilkomu mikil ístýpla hefur myndast í Ölfusá sem veldur því að yfirborð árinnar hefur hækkað umtalsvert. Almannavarnir fylgjast vel með, ekki er talinn hætt á ferðum nema að slakka á frostinu. Bráðaþjónusta á landsbyðinni batnaði mikið ef tillugur í nýrri skýslu yrða veruleika, segir fórstjóri sjúkrahúsins og ákveðri. Sjúkrahúsins sé vel í stakk búið til þess að sinna fjarlækningum. 
næstuvréttirnar í útvarpinu og klukkan tíu í kvöld við minnum á vefinn okkar en þessum fréttatíma er lokið og við segjum takk fyrir og verðið sæl.